14회 엔딩을 보고 역시 수영이답다 라는 생각이 들었는데요. 드라마에서 수영이 왜 이런 선택을 할 수밖에 없는지에 대해 자세하게 설명을 하고 있지 않아 이해가 잘 안되지만 원작을 보면서 그 간극을 채워볼까 합니다. 원작이나 드라마에서 수영은 자기 객관화가 잘된 인물이고 깨닫는 일이 있으면 고쳐 나가려고 하는 인물이죠. 그녀가 상수에 흔들리지 않은 사랑에도 도망친 이유를 정리해보면 이렇습니다. 그녀는 지친 상태입니다. 고졸 출신에서 오는 장벽 남자들과의 관계에서 입방에 오르내리는 것에 대한 자괴감 종영과의 사랑이 끝나버린 것에 대해 큰 타격을 받은 상태이죠. 게다가 아버지의 외도로 사랑하는 남동생을 잃고 가족과도 단절되다시피 살아왔습니다. 당연히 사랑을 믿지 않아요. 정확히 말하면 언젠가 끝이 날줄 압니다. 그래서 이 사람에게 기대었다가 언제 배신당할지 모른다는 두려움이 있고 실제로 종영과의 사랑이 식어가고 있죠. 한마디로 수영은 사랑을 하면서 즐기는 스타일이 아닙니다. 오히려 괴로워하는 스타일이죠. 상수와 종영과의 관계 속에서 수영은 결국 알게 됩니다. 외로워서 연애를 하고 사랑을 하는 건 언제든 깨져버릴 수 있다는 걸요. 자신이 행복할 수 있는 길은 혼자서도 행복할 수 있어야 한다는 점이요. 이것을 극복하고 나서야 연애도 할수 있고 사랑도 견고하게 지켜나갈 수 있다는 사실을 알게 됩니다. 그럼 왜 미리 상수에게 이런 마음을 말하지 않았는가? 에 대해 생각해보면 그녀가 경필과 원나잇 했다고 거짓말을 하는 순간 그녀는 이미 상수를 보내주려고 마음먼 것 같아요. 같은 맥락으로 회사도 퇴사할 계획이었죠. 그런데 그 사건 이후에도 상수가 자꾸 그녀를 찾아옵니다. 그녀는 그의 면전에서 거절을 할 정도로 모진 사람이 되질 못해요. 상수의 마음도 잘 알고 그와의 행복을 꿈꿔볼까? 수영도 생각을 안 해본 건 아닐 겁니다. 하지만 상수랑 사랑을 시작한다 해도 그녀의 다친 마음이 치유되지는 않는다는 걸 알아요. 미경과의 관계에서도 계급 차이, 집안 차이로 또 그녀의 말 한마디에도 주저앉고 싶어하던 수영이었습니다. 은행 퇴사, 종영과의 이별, 상수로부터 도망감 이 모든 일이 일어날 수밖에 없던 건 수영이 스스로 객관화를 잘해서입니다. 원작은 어떻게 다를까요? 드라마와 달리 수영은 종현을 사랑하고 상수는 이용하죠. 이에 대해 수영이 어떻게 자기 반성을 하는지 책에서는 이렇게 말하고 있습니다. 자신이 사랑하는 사람은 종현 자신을 사랑하는 사람은 상수 그리고 그 자신이란 명백히 안수영 자기 자신이었다. 부서지는 모든 관계가 그렇듯 자신이 망친 것이었다. 모든 것을 자신이 망쳤다고 할 수는 없지만 자신이 망칠 수 있는 것은 모두 스스로 망쳐버린 것이다. 자신이 누릴 수 있는 유일한 사치와 자유로 유혹하고 유혹당할 수 있는 그 힘과 권리로 이대로 모르는 척하는 것이 종영과 헤어지고 상수를 계속 만나는 것이 그나마 최선일지 몰랐다. 상수의 마음, 지금보다 윤택해질 생활, 새로운 욕망이 생기고 그 욕망을 하나씩 채워나가다 보면 다 지난 일이 되지 않을까? 다시 행복하지 않을까? 서 대리처럼 애들 보고 산다 말하며 푸근하게 웃을 수라도 있지 않을까? 한 인간이 자신의 약점을 극복하고 스스로 일어나려고 하는 그 몸부림에 가슴이 먹먹합니다. 지난주부터 이야기했지만 이젠 저에게는 남자와 여자 그 사랑 이야기가 중요하지 않습니다. 나라면 나에게도 시련이 온다면 어떻게 될까? 이후 난 어떻게 극복해 나가야 할까? 라고 질문하며 내 인생을 돌아보게 됩니다. 사랑의 이해를 보며 이해를 못하면서도 시청자들이 관심을 갖는 것은 내가 행복하는 방법에 대해 한 번쯤 생각하게 하기 때문은 아닐까요? 그럼 저는 다음 영상에서 찾아뵐게요. 구독과 좋아요는 사랑입니다.